ఇంతసేపు మనం ఆదివాసీల గురించి విన్నాం ఇప్పుడు దళితుల గురించి దళితుల కథాగాన కళారూపం బైండ్ల కళాకారులు ఈ బైండ్ల కళాకారులు వరంగల్ జిల్లా నుంచి వచ్చారు వరంగల్ జిల్లా కిలాషాపురం వరంగల్ జిల్లా కిలాషాపురం నుంచి వచ్చారు తన పేరు రమేష్ గారు తను పన్నెండేండ్ల వయసు నుంచి ఈ బైండ్ల కథనే నమ్ముకుంటూ తన జీవనాధారం చేసుకొని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ కళలని పోషిస్తున్నాడు అతనికి స్వాగతం అతని బృందాన్ని కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం ముందుగా ఈ బైండ్ల కళారూపం ఎలా ఉంటుందో ఈ కళాకారుల చేత ప్రదర్శించజేసిన తర్వాత దాని గురించి మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం దాని గురించి వివరించడం కూడా జరుగుతుంది
magnanimity of the oral histories not getting into the uh, academic terms like uh, many other po post canoli and this and that not entering into it it is magnanimity of these uh, oral narratives say cash puranas anything <laughs> Bain Lana Pelo Chindi, 
ఆ బయట పేరే ఇప్పటికి వీళ్ళకు సార్థకంగా ఉన్నది ఇప్పటికి వస్తుంది మనందరం కూడా మర్చిపోయిన రిచువల్ ఇది వరకు పెళ్లిళ్ళల్లో చదివింపులు ఉంటుండే చదివింపులు కట్నాలు ఇచ్చేటోళ్ళం ఇట్లా ర్యాప్ చేసుకొని గిఫ్ట్ ప్యాకెట్లు ఇవ్వకపోతుంటే అట్లనే నా వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ కస్టమ్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఏ వెడ్డింగ్ రిచువల్ దే యూస్ టు గో అండ్ గివ్ ద గిఫ్ట్స్ అండ్ ఇన్ టర్న్ ఎ ట్రూప్ ఫ్రమ్ బైండ్లా ఆ బవనీలు దే యూస్ టు in return they used to bless them the givers it is a once again a old ritual what we have seen with ramesh and troop for them they are doing the very continuing the very ritual thank you musical instrument particularly this is called jamudika jamku and the special quality unique quality of this musical instrument is we have four kinds of instruments percussion instrument string instrument wind instrument and metal instrument but it has two qualities one is on the one side it is a percussion instrument and the inside there is a string it is played with the help of the string and this kind of two elements in one musical instrument there is nowhere it is there it's a unique kind of musical instrument in india and it is a metal instrument and three qualities metal instrument percussion instrument and string instrument the unique kind of sounds are produced two ways one is leather percussion and the inside the string is there and the playing of this technique is also unique and the, this kind of folk instrument it is available only in india only in telugu states that is the importance thank you thank you jari garu and the jamudika peru mene veeru jamudika bhavanika అదే బైండ్ అనే పేరు ఎట్లా వచ్చిందో వీళ్ళు ముఖ్యంగా ప్రదర్శించే కథలన్నీ ఆదిశక్తి పురాణానికి సంబంధించి శక్తి పురాణానికి సంబంధించింది ఆ శక్తి పురాణాల్లో వచ్చే దేవతలందరి కొలుకులను వీళ్ళు కొలవటం ప్రత్యేకత మిగతా కళాకారులందరూ భారతము రామాయణం కథలు చెప్తే కేవలం వీళ్ళు శక్తి పురాణాలు మాత్రం చెప్తారు గ్రామ దేవతలకు సంబంధించిన పురాణాలు చెప్పడం వీళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకతగా గుర్తించవచ్చు ఇది తెలంగాణలో అత్యంత పురాతనమైన జానపద కళారూపం ఇది ప్రాచీన సాహిత్యంలో కూడా వీరి యొక్క చరిత్ర ఉన్నాయి ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ ఈ జండుక వాళ్ళు పదాబృతి కాలంలో ఊరగల లోపల భవాని మాతని కీర్తించేందుకై ఏకవీర మహాదేవి ముందు నిలబడి పరశురాముడు ఈ భవనీర చక్రవర్తి అనే అతను ఏకవీరాదేవి ముందు నిలబడి ఈ బైల కథలన్నీ చెప్పేవాడు అంటే మనకు కథా కాకతీయుల కాలం నుంచి కూడా ఈ బైండ వాళ్ళ యొక్క ఉనికి ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది అదే విధంగా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తన అముక్త మాల్యలలో ఈ జమడిక యొక్క ప్రస్థానం కూడా తెచ్చిండు అంటే ఆ కాలంలో కూడా ఈ జమడిక ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తున్నది అదే క్రమంలో వీళ్ళ యొక్క మన సౌష్టం వీళ్ళ గురించి మనకు ఎట్లా తెలుస్తుందంటే దీర్ఘకాయము కలిగి ధైర్యవంతుడయ్యి దీర్ఘకాయం కలిగి యాక్చువల్ గా రమేష్ చాలా చిన్నగా ఉన్నాడు గుళ్ళకు వెళ్తే వీళ్ళ దీర్ఘకాయం చాలా ఎత్తుగా ఉండి మీసాలు మెరివేసుకుంటూ తెల్లని వస్త్రధారణ కలిగి పంచ పొడివైన పంచ తెల్లని పంచ కలిగి కాళ్లకు గజ్జలు కట్టి కట్టదానం చేస్తుంటే ప్రజలు చాలా సంతోషంతో ఆనందోత్సవాలతో గడిపేవారు ఏ పండుగ జరిగినా ఎల్లమ్మ పండుగ జరిగినా ఉప్పలమ్మ పండుగ జరిగినా పోచమ్మ పండుగ జరిగినా వీరి యొక్క ఉనికి ఉండాల్సిందే యాక్చువల్ గా వీళ్ళు వీళ్ళు జానపద కళాకారులు అని అంటూ గాని వీళ్ళు జానపద కళాకారులు కాదు గ్రామ సంరక్షకులు ప్రజా వైద్యులు కూడా పురాణ కాలం లోపల 
గ్రామాన్ని సంరక్షించే వాళ్ళు గ్రామం లోపల గాయి గతర వచ్చి ఆ జనాలందరూ చనిపోతున్నప్పుడు ఊర్లు విడిచిన సందర్భంలో ఊరికి అందరికి మేము అండగా ఉంటామని చెప్పి ఊరు చుట్టూ మొత్తం పొత్తి పోసి ఊర్ల లోపల వాళ్ళందరినీ ఉంచి బయటి వాళ్ళని ఊర్లోకి రానియకుండా ఊరిని మొత్తం కాపాడిన వాళ్ళు ఈ బయలు అదే క్రమంలో ప్రజా వైద్యులు అన్నమాట ప్రాచీన కాలం లోపల ఈ వైద్యశాలలు ఇవన్నీ లేనప్పుడు వీళ్ళే వైద్యులు చిన్నపిల్లలకు ఏదైనా జబ్బు చేసినా జ్వరం వచ్చినా వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వైద్యం చేయించుకునేవాళ్ళు అట్లనే వీళ్ళు ప్రజా వైద్యులు ఇప్పుడు ఈ కళారూపం అంతరించిపోయే స్థితిలో ఉన్నది కారణం ఏంటంటే ఈ ప్రశాంత్ ఈ వేణు ఇలాంటి వాళ్ళు చదువు రాకేష్ లాంటి వాళ్ళు చదువు నిమిత్తం ఉద్యోగాలు చేస్తూ పోతున్నారు అయినా తమ యొక్క కళ మీద యొక్క నమ్మకము తర్వాత మర్యాద ఉండటం వల్ల రమేష్ కు చెదోడు వాళ్ళుగా ఉంటూ మా వృత్తిని చేపడుతూ రమేష్ కూడా ఉంటూ కళ్ళు పోషిస్తున్నారు ఇలాంటి కళాకారులు ఉండటం చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెంకటేశ్వర్ గారు సో ఫర్ ఆల్ ఫ్యాన్స్ ఇట్ ఈస్ ఒక మనవి చేయాలనేది ఏంటంటే ఈ కళారూపాన్ని ఇంకా కాపాడుకోవాలంటే ప్రభుత్వము స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు రావాలి ప్రభుత్వం కూడా వీళ్ళకు చేయితను అందించాలి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో సంక్షేమ పథకాలను అందజేస్తున్నదో వీళ్లకు ఏది ఆలోచించకుండా ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకాన్ని వీళ్లకు వర్తింపజేసినట్లయితే వీళ్ళు ఈ కళారూపాన్ని నమ్ముకొని దోషోత్తరాలకు అందిస్తారని నా యొక్క ఆకాంక్ష అలా సజీవంగా ఉంచడానికి కోరుకుంటున్నాను వెంకటేశ్వర్ గారు గడ్డ వెంకటేశ్వర్ గారు వాజ్ సేయింగ్ అబౌట్ ద వెరీ జస్ట్ ఆఫ్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ వెరీ యునిక్ అండ్ వెరీ వెరీ ఎక్స్క్లూజివ్ వన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్లైక్ ఆల్ అదర్ ఓరల్ నెరటివ్స్ ఆల్ అదర్ సాగాస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ రామాయణ మహాభారత ద గ్రేట్ ఎపిక్స్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ దిస్ ఈజ్ దిస్ నెరటివ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద where it is very importantly to be known by women and girls as such it is based on shakti purana that is the women empowered women origin it it is the story crops up from the adi shakti the women of power as the beginner of the creation so this is the very uniqueness of in india particularly it's not uh, the couple or the man being the beginner the beginner of the genesis beginner of the creation according to this story and the many similar stories like our shakti puranas are uh, they they generate with women powerful women the all other and particularly venkateshwar garu also was uh, talking about the uni- uh, very uh, very special qualities of this group as such they are they are protectors of the village and uh, they they do take care of their uh, medicinal qualities and as they really evoke the uh, the deities of the village they evoke them uh, j- just like milton evoked the muse so they evoke the deities of very village and they sing them they pacify them and they do just give the all the villagers the medicinal herbs and medicinal uh, uh, suggestions too in that way they are the protectors of that village they take the responsibility on them and this is the beauty of the of of the multi layered multi faceted as judith said now transnational element of these oral narratives we can name many many literary terminologies to it but tirumal rao garu as he strictly follows as his student as his researchers here we have the three generations tirumal rao garu me manoja and venkateshwar garu we are uh, 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 so all of us we are really we we do work with him and we avoid all these things but we believe in the essence that this multifacetedness of indian oral narratives indian oral history say it uh, fourth wall 
say it anything because the outside world india outside india they know only to the one layer the layer what you are doing particularly the universities from paris and uk what you is these are the another kind of layered one in this in this the once again i i must repeat these are not the normal narratives based on epics great epics they are they they penetrate deep into other levels they talk about women the power of women and a, a sentence about the artists most of them the artists you are looking at them the four here ramesh and his is prashant and venu these they are educated in 2023 but let me mention it here before they were not literate we don't use the word uneducated no their education is so important one the lettered education is not very great as there they have their whole knowledge on their tongue on their words that oral capabilities they know them and they just have given from generation to generation that is the beauty of these oral narratives thank you very much the dalit community sasach and beyond their group untouchables as they are considered to be in india and they do this group have they have the right to perform marriages in their communities the social system in india is so strong that they dwell and they develop their own their, their own kind of living systems particularly they they give they 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 are they are priests they perform and you could see the the very uh, strong chorus called to that they change according to the times according to uh, when you were saying the same here uh, to suit to this this uh, academic meeting they are in their normal attires otherwise they would there would be the women attire would to some character and the man attire to some other they would perform it is a performing art also at the same time and as a uh, ana you saying it is uh, it is highly matriarchal as i was saying it, it talks about the power of women as such she denies to marry a person who the father suggested she even says that i don't even marry according to my will and my wish the person who could beat up the uh, the pillar the strongest pillar would be the very groom for her. so these are the things particularly when we talk about the feminisms and all this is the very genuine side of indian kind of feminism to be viewed um, outside the world people out, outside india usually they they could see at indian women with the kind of uh, uh, <clears throat> submission and all with the characters and all but it is not so it is very dominant women structures as as he was organized putting up with them what the last one me var pariksha bartare de ante chetrilekka gala va nadavari kutalekka gala va chetrilekki nu chinar gommala chiguru koyidava so ee song kuda no related ga ne ellamu kada ki samipinga unda ani cheppesi nenu ma prantham unde ante va chenchu nivasistha unta nalamale forest lo so aa kada kuda sarul ga unda ati they they reached up to the point of the swayamvara the uh, groom taking now the marriage ritual is it takes place in the narrative marriage ritual <laughs> Oh, <laughs> 
This is the performance by Bindla artist. This story belongs to Elamma Katha. Elamma is the first village goddesses, deities and uh, goddesses mainly. And this Bindla community belongs to sub-caste. There is a caste and uh, dependent subcasts are there. I call personally, they are cultural communities, castes, because they are the genealogists and storytellers and uh, priests and doctors. They have so many duties to perform to their community because they, they tell these stories to Madhiga community. So, Madhigas are untouchables and these, the main Brahminical priests don't come to perform death or marriage or any ritual. So, these Bindla community perform the, uh, all the rituals. Second thing is, this is the uh, uh, story. Uh, today we are uh, discussing uh, the retaining of the artistic creativity in Adivasi and Dalit communities. See, retaining artistic uh, creativity. What is that? Because traditionally taking the oral story and performance is not creativity. It is a tradition uh, from the uh, traditional uh, performances. So, but I say they are developing while they are narrating orally. You can see so many narrative uh, episodes and uh, theatrical uh, techniques their body, whole body in Puranic recitation earlier of this uh, performance, a story, 
is not filled with uh, theatrical aspects these are new imbibed in this art form it is depend on the team work the team work we have to understand uh, and the response of the audience and the, it is a lively ritualistic uh, performance every uh, 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 audience is the part of the uh, performance so there are uh, per, uh, theatrical techniques are there while they are going the elama going on horse that sounds and that uh, uh, action he performs and while uh, going on uh, bullock cart he says something some words and something like that so we have to see that there are so many these things and uh, i said they belongs to subcast this subcast communities have copper plates of their mirasi right cultural right mm -hmm. and if they are, they are uh, the head of the community uh, they they have been given written uh, uh, papers and uh, palm leaf uh, uh, papers that they have the right of going to 40 villages every community have that that is called patti patti means 40 villages there is no other team should not enter into this 40 villages they have right so like that uh, this elamma story is a ballad cycle there are five art forms mainly recite on the elamma story we have to uh, record it uh for the future but i am happy that youngsters is continuing the tradition it is very difficult there are nearly 20 to 30 art forms is endangering because of not entering the new generations so old generation will they stop it it is stopped the this and uh, when this new generation enters they have their own uh, this is a jovial and a comedy scenes are so there because they have to retain the interest of the audience so in that way the creativity is filled and i am happy that uh, that part because of the <laughs> professors before professor they could not uh, uh uh the sing the jovial songs <laughs> okay mere ne joke le sare ya okay నేను నా పేరు జీలకర్ దిలీప్ జనగాం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చా మేము నా వృత్తి ధర్మం శక్తి పు శక్తి అడ్వాయింట్ ఆయన అమ్మవారిని కొలవడం నేను డిగ్రీ చదువుతున్నాను ఫైనల్ ఇయర్ చదువుకుంటూ ఈ మా వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నాను ఇలాగే మా ఇంట్లో నుంచి మీ ముగ్గురు అన్నదమ్ములం కాకపోతే నేను మా ఇంట్లో నుంచి నేను ఒక్కనే నేర్చుకున్నాను మా డాడీ తర్వాత నేను ఇది నేర్చుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది నేను కొంచెం డెవలప్ అవుతున్నాను థ్యాంక్ యూ నా పేరు వేముగంటి ప్రశాంత్ జనగామ జిల్లా కిలాషాపూర్ గ్రామం మాది నా చిన్నతనంలోనే మా డాడీ కోల్పోయాడు నేను చదువుకుంది కూడా పెద్ద ఏంగా టెన్త్ నేను అంతే ఆ తర్వాత మా అమ్మ వాళ్ళు మేమందరం బ్రతకడానికి ఎలా అయితే మేము ఉంటాము అనుకునేది మా వృత్తి పరంగా నేను నేర్చుకోవడం జరిగింది నేను పరశురాముని వేషం వేస్తూ ఉంటాను ఈ పరంగా సరే పావులు వచ్చినా పరుగు వచ్చినా కూడా తీసుకొని కుటుంబము కోసం 
ఈ వృత్తిపరమైనటువంటి మా జీవన కళను ఇది ఎల్లవేళలో ఉండాలి దీన్ని ఇంకా పై స్థాయికి తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ ఇది మా తర్వాత కూడా మా పిల్లలకు కూడా తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళని కూడా నేర్పించాలని కూడా మేము పట్టుదలతో మా ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను కూడా ఎందుకు అని అంటే చదువుకుంటే ఉద్యోగాలు అంటూ ఏం లేవు ఈ రోజులలో సరే వృత్తిపరమైనటువంటిదైనా కూడా ఆ బాగుపడుకుంటూ మన కళను కూడా కాపాడుకుంటూ బాగుంటుందని ఉద్దేశంతో ఈ కళను అనేది ఇళ్ళవేళలో కొనసాగించుకుంటూ ఉంటాము ఇంకా రాబోయే తరంలో కూడా మీలాంటి సహాయ సహకారాలతో ఇంకా పై కూడా వస్తామని నమ్మకంగా మేము ఉన్నాం సార్ నా పేరు మారపాక రాకేష్ నేను డిగ్రీ చేస్తున్నాను జనగాం కాలేజ్ నేను చదువుకుంటూ మా డాడీతో పండుగ కొనసాగిస్తున్నాను i hope all of you have understood he is a degree student he is studying his undergraduation he is in the final year he is also a student of undergraduation and uh, he is the son of the master oh. right amar uh, pakramesh and he is his son and um, uh, prashant prashant lost his father very early in his life and at a time when the family was wondering how they could survive he took up uh, this profession and uh, he is happy continuing it not only as an occupation but as you know preserving a cultural form and he uh, assures us that it is not only his generation but he will make sure that the next generation also continues this cultural tradition and uh, all of them look at this both and i think this i need to emphasize they don't look at it merely as we do perhaps as preserving an art form for them it's also livelihood right so their life and their cultural forms are not two separate things and uh, preserving the uh, cultural form is part of their livelihood and part of their commitment to the cultural form thank you very much prashant ramesh garu mee laanti vaallu inko ee laanti maadla ni inko entha mandini tayar chesthe kanisam idi art form batukuntundi venkanna sar garu maa bainla kulanni prapancha deshalaku telisetadu chesinanduku andarki ikkada unnallu andarki peru peruna sirasu vanchi namaskaristhunnan thank you particular mnemonic culture of their narratory is very hard so that is to be catch up and they are doing it very very effortlessly that is the quality of uh, the communities the genes probably so it, it is uh, very hard that way because as academicians most of us here we know how to remember this just they are very entirely different and they they continue with them they just restore them with themselves and really it is very appreciable that anxious are coming up to coming up to take them as a op- occupation and profession it is up to ramesh garu to teach them uh, and particularly of course we in india we say that some welfare organizations and all take up the responsibility and really it is uh, coming up Uh, persons taking uh, the responsibility of continuing these things lane ipudu inna yokulu kalakarulu ayindru ilanti kalakarulu telli cheskovalanukunde illaku dalitalaku dependent ante maari community this is veela kulam antarinchi pothunnadi veellu telli cheskovalante veela community lone cheskovali ante veelaku ipudu pillalu dorike sithula kuda ledhu chaala taggindi peru veellu kuda migrate ayipoyi andar laagane వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు కలగాలి పిల్లలు చేయాలంటే వాళ్ళు దళితుల్లో కూడా కలిసిపోవాలి మాదిగా బైండ్లు అనే డిఫరెన్స్ లేకుండా రెండు ఒకటి అనే భావన వచ్చి వీళ్ళు కళాకారులనే ఉండండి వాళ్ళు మాదిగలనే ఉండండి అని కానీ వీళ్ళు కూడా అందులో కలిసిపోయి వాళ్ళ యొక్క ఫ్యూచర్ కూడా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వితిన్ ద బైండ్ల కమ్యూనిటీలోనే పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తున్నారు వీళ్ళకు ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే కాబట్టి అలాంటి తారతమ్యం లేకుండా భవిష్యత్తులో మాదిగా బైండ్లు అనే తారతమ్యం లేకుండా రెండు ఒకటి అనే విధంగా పోతే ఇంకా చాలా సంతోషం అలాంటి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆచార్య తిరుమలరావు గారికి మనోజ మేడం గారికి జోడిత్ నిక్కోల్ గారికి అందరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను వాట్ వెంకన్న గారు సైడ్ నా ఇస్ వెరీ ఇంట్రికేట్ పాయింట్ 
because uh, it is a once again social structure the very very n narrow lines in the communities usually these performance with this performing art it is very compulsion on their part to marry within their community within their binda community it is once again as we were discussing it, the population of these communities are is very less and it becomes it, it becomes very hard for them to get a groom or bride right so they the community is getting lesser and lesser in number so what he wishes what uh, dr venkana wishes that they should he even appealed to ramesh garu and other youngsters to marry the other communities uh, outside mala badiga bainla they they should just extend their line and they should get married so that this cultural form this performing art it would survive among the castes within this village and the castes out of the village very interesting thing is within the village the priestly community who officiate the wedding then etc etc they are treated upper than the other castes but here it is reverse and uh, they are different performers to marigas and the marigas are patterns for them and here they are the ritual officiator to the mariga very interestingly in the village caste ritual officiators priestly class is upper one but here the marigas are treated upper one that is a reverse point that is a social structure and what he said that if the bride is coming from the patron community the art form will also continue but here the strict endogamous and exogamous rules they would they would not allow and she suggested that why should it the expansion within the scheduled caste communities it can be outside the scheduled caste communities bigger endogamous group should be there she suggests let us hope that but i don't think that in india it it's continues happening. it, it continues happening <laughs> it is sala mandi bainla hal matra even after two even after two more centuries it may continue leda atla kaal adi highlight cheyaledu subara garu entante idi ee bainla community anatvante meeku karnataka lo bothe telugu bainla untadu avunandi mudraju pillaku chestaru avu ante idu karimagar lo undadu vallu telugu bainla antaru telugu pambala avu antaru pambala bainla mala pambala mala pam madiga pambala తెలుగు బయళ్ళ మాదిగ బయళ్ళ ఇవన్నీ కులాలు విత్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీలో ఉన్నాయి ఎందుకోసం అంటే ఈ కమ్యూనిటీ గురించి కొంతమంది తెలుసు కాబట్టి చాలా ఇక్కడ తెలుగు కర్ణాటకలో పోతే తెలుగు బయళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ముద్దాలకు పెళ్లి చేస్తారు మా ఇస్తున్న చేయరు అందుకోసం ఏంటంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే మనం ఈ కల్చర్ ఏదైతుందో ఈ ఫామ్ ఏదైతుందో అది వర్దిల్లాలే కాస్త If I can say just a concluding just a concluding word um I would like to of course to thank the musicians and the the panel organizers and moderators I would also like to insist on the fact that um this panel has opened up really the conference the event because it's not a conference but also you're going to see so many echoes and so many you know threads that are going to be continued uh, over these two days and of course we were all thinking about gogu's work uh writing and the short stories and all the work that that she does but also we're going to hear again about percussions uh obviously and about archiving so the many lives of the archives so this is just opening up and you will find so many echoes in it in all the other uh panels morning and afternoon sessions and of course the evening so thank you very much malli oka performance music performance by gons and veer kosam veer bainla adi kuda evening malli performances untai